gols a um. Atenção, atenção, porque o DM do Atlético informa lesões de Igor Rabelo e também do lateral direito, Marian. Tá aí para quem quiser ver, ó. Igor Rabelo, lesão no músculo posterior da coxa direita. Mariano, lesão leve na panturrilha esquerda. E aí, eu gostaria de ouvir, você que é um massoterapeuta, Tiago, ou seja, lida bem com a musculatura do, no caso do Felipão, mas agora, tô brincando com você, dois, mais dois jogadores aí vão ficar parados por um tempo, não é tão longo não, mas você perde dois jogadores, é importante. Mas é importante, é, não dá para perder o cara que é titular da lateral direito, e eu já disse aqui por diversas vezes que eu considero o Igor Rabelo o principal zagueiro do Atlético. Por mais que ele não seja um titular absoluto do técnico Luiz Felipe Scolari, para mim ele deveria ser. Eu gosto do, do futebol do Igor Rabelo e é uma pena para o Atlético. É lastimável, lamentável isso. Então, o Atlético... é, é, assim, a questão, a questão do Igor Rabelo é um negócio que já está se tornando repetitivo né? na, na, não, no, no, no andamento do processo dele dentro do Atlético. Atormenta ele, né? O, olha só, 2021 ele, ele foi muito importante na Copa do Brasil, foi muito importante, fez partidaças. Aí começa o ano de 2022, ele também tem uma outra lesão, vem 23, tem lesão também novamente. A temporada de 24 começa e a gente, quando a gente ia fazer o time ideal para a temporada do Atlético, todos, aqui era unanimidade, colocavam o Igor Rabelo como, como o, o, o titular do Atlético para o longo da temporada. Mas mais uma vez, danada da lesão aparece na vida Ô, dele. Ô, Rafa, por que, que isso acontece? É, é, tem relação com o fato de ser início de temporada ou tem mais relação com o histórico do atleta mesmo? Então, o Igor, o Elton, eu até você falou, foi falando, eu fui lembrando, eu acho que ele, ele começou a ter esses problemas musculares após a lesão dele de joelho. Eu não sei se antes ele tinha essa... Sabe essa é, sequência de lesões? O joelho eu, eu... foi 22, né? Eu é, o André depois... tá falando aqui que sim, depois da, foi, da né? lesão no joelho. Foi, foi depois do joelho que ele teve umas, talvez umas três lesões quase que seguidas aí. E aí pode ter interferência. Porque a lesão de joelho normalmente é uma lesão mais grave, uhum. que você tem um tempo muito grande, aí normalmente você tem uma atrofia muscular. Então provavelmente depois, tem a ver com a lesão voltou, de joelho. Logo depois da, da lesão ele teve um problema muscular, não tem? Eu agora não. Não, não, não. Agora não, não. Arana, não. Mas Agora isso, que, é, mas o, isso. o Arana está emplacando uma sequência de jogos, tá, tem sido muito bem aproveitado aí e recentemente reclamou de uma dor na região do quadril. Ah, então, se assim, não tem quadril, nada verdade, a ver verdade. uma coisa ligada isso, à outra. Isso é muito individual também. É. Tem caras né, que treinam muito e tem problemas de lesão e não conseguem controlar isso. Outros caras que não são tão profissionais e conseguem se manter mais tempo sem lesão. Então, é claro que quem se cuida mais, é. normalmente, né, se lesionam menos e tal. Mas tem coisa que é genética, é, tem eu... coisa que é do cara e, no caso do Igor, eu acho que tem muito a ver com, com e... a questão do joelho. E sobre o Mariano, né, ele está com 37 anos, a gente sabe do, do, do período que ele vem jogando pelo Atlético. No ano passado também, mais uma vez, sofreu com lesões, é, teve aquela, aquela, aquele período que ficava, jogava Sarávia, jogava... É, Mariano, jogava o Sarávia, jogava o Mariano, não, o Mariano tá lesionado, vai, vai o Sarávia por mais um período, volta o Mariano e fica nesse, nesse vai e vem. E agora, já início de temporada, a gente tá no meados de fevereiro, o Mariano já apresenta mais eu, uma lesão. Eu acho que dito isso tudo, o Atlético tem, e na minha opinião já o Vitor tem, e aí a opinião mesmo, não, não sei a opinião dos companheiros aqui, o Atlético precisa urgentemente, na minha opinião, de trazer um zagueiro. O e o trazer um precisa, precisa de trazer ou hoje, subir. Ou subir hoje, para mim, ou a, a defesa é, ideal do Atlético seria Igor Rabelo e Fux. Respeito, sei que os amigos vão divergir a respeito disso. Agora, e Mas isso, é bom, o Igor Rabelo, tendo esses problemas para se manter saudável por longos períodos, cara, eu acho que o Atlético, antes do fechamento dessa janela precisa de trazer um defensor. E olha só, olha, curioso, o Valu falou e muita gente também concorda, quem está em casa vai concordar, a defesa ideal do Atlético com esses jogadores é Fux e Igor, Igor Rabelo. Eles tiveram duas oportunidades de jogarem juntos. É porque duas, o Lemos é o titular. Absoluto. Duas, duas. O Fux chegou ao Atlético em janeiro do ano passado. Já tem um ano e um mês que ele está aqui. Ele jogou duas vezes ao lado do Igor Rabelo e não vai poder jogar a próxima, porque o Igor já está machucado. O Fux, eu, eu acho que ele não foi titular mais tempo por, por lesão, lesão também. Então, assim, eu, essa assim, eu sequências... Eu não sou tão... A, é... O Igor, para mim, não está entre os titulares. Eu não colocaria o Igor como meu defesa titular. O seu Lemos. Eu, é, eu gosto muito do Fux, talvez Fux e Lemos. Uhum. O, o Igor, acho que esperaria no meu time. Tá. 
Quando o Valu fala de zagueiro, eu acho que o Atlético tem quatro bons zagueiros. Os quatro, os quatro atendem. Os quatro aguentam o tranco, na minha visão. O... Gemerson, tô falando sem contar o Rômulo da base. É. é Gemerson, Fux, Lemos e, e Igor Rabelo. Igor Rabelo, dois buscados. Mas se, se é para trazer um zagueiro, até, Valu, pensando nisso, cara, você tem que trazer um zagueiro para chegar e jogar. O líder é. da defesa. Mas, aquele que mas, todo mundo imagina. Cara, mas ele esse, mais um. Mas... Não tem, Valor. Não tem, concordo não com tem. você. Então, mas aí, não, você aí, aí um é cara... diretor de futebol e análise, análise de desempenho atento ao mercado para pegar. Fala um você zagueiro, sabe... para no Brasil, se a gente citar três zagueiros que chegariam no Atlético, que jogam no Brasil hoje, que chegariam no Atlético e jogavam. Eu, eu não sei se tem é, três. Eles estão empregados, então, Tem que parar né? para pensar. Não, não, mesmo é. empregado. Agora, mesmo agora empregado. o Arboleda, o Gustavo Gomes. Ah, então, é, mas aí você é tirar... Jogador, não, mas é... é esse cara que vai chegar e vai resolver os problemas? Se... Não, Sim, eu tenho dúvida. O Arboleda é. seria. Não, não, titular absoluto. O Arboleda seria titular absoluto. Eu acho. Mas só que é o seguinte, por exemplo, você tem uma escola, Rafa, você tem uma escola que eu acho que é muito pouco pouco utilizado aqui no Brasil, que é a escola paraguaia de zagueiros. Aí você uhum. vai dizer assim, ah, mas não justifica isso que você está falando, porque é, os caras vieram aqui buscar zagueiro do Cruzeiro. Então... O, o, o Edu foi jogar lá, o Broco foi jogar lá, mas Paraguai tradicionalmente forma bons zagueiros. Cara, olha para o mercado Gamarra. ali. Aqui, eu, olha pro mercado ali. Eu ia falar ali. do Bruno Garcias aqui agora. Eu ia falar assim, vou, vou ligar para o Bruno Garcias aqui e pedir dicas de zagueiros no continente. Porque o Atlético, nesse momento, ele tem o Rômulo, o Gemerson e o, e o Fux. O Atlético, dois zagueiros estão no departamento médico. O Lemos e o Igor Rabelo. O Atlético tem três zagueiros que estavam no profissional. Dois, dos cinco que ele que tem lá na arte do Atlético... Dois estão lesionados. É o Tinho. Mas o, Rômulo, que... o Rômulo tem bola. O Rômulo tem bola. E se há um momento para o Rômulo entrar no time, é mesmo com os questionamentos ao Filipão, já que estão dizendo lá no Atlético que não tem pressão, é agora. Agora. Você põe para rodar agora. Ele é bom zagueiro. Eu duvido que ele vai ser tão panda como os zagueiros têm sido no Atlético. Eu duvido. É, então tem, põe pra jogar, tem cinco olha agora. zagueiros no elenco, tá ok, né? Se a gente pensar em cinco é, zagueiros. Sei, é, sei, sei. E você tem dois que estão lesionados, mas que um mês, 15 dias, 20? Rafa, Rafa. Né? É, é, ó, o Gemerson, o Gemerson, ele é o jogador que mais faz falta no Atlético no Campeonato Mineiro. Chegando atrasado sempre. Então, então ele com certeza, a, do jogo, a, a, a quantidade de ficar pendurado no Gemerson, ela é muito, muito fácil. Muito fácil de acontecer. Aí você não sobe um zagueiro para o time, pro time profissional. O Romulo tá lá, ah, o Romulo, ah, renovou o contrato. Renovou o contrato para ele ficar treinando? É que nem você falou, para ficar... Aí não dá. Até é isso 27, que eu tô falando. Você tem, cinco, você tem o Rômulo, não está descartado? Não. Então, não está descartado. Não está descartado, mas como que coloca, coloca o menino? É agora, coloca ele, cara. É isso. Coloca ele agora. Tá, tá ser utilizado, né? Eu gosto que, Thiago? Você fica bolado quando usa o menino da base. É lógico, cara. Mas, mas, mas qual é o momento pra usar? Eu não no banco. Qual o momento pra usar? Mas eu legal. Porque, aqui, mas, mas sinceramente, não, sinceramente. Não, não, não. O Elton levantou... Vida. O Elton levantou a questão do Gemerson ali. Faz muita falta, tá chegando muito atrasado. Falta e tem é sido... artifício do jogo, é, é, artifício... o Celso Juarez é, é, é artifício do jogo, mas quando você falta chega é atrasado em todos jogo. os lances, mas eu vou o vira um recurso perigoso. Você o pode, Rafael inclusive, colocar em xeque o trabalho de um treinador, que é o Filipão, que você gosta tanto. Então é o seguinte, pra mim o Gemerson tá longe de ser titular do Atlético hoje. Mas o Gemerson não tem culpa nessa questão. Não, não, não. Aí, Tô falando assim, tem, se tem chegado atrasado, e ali pode falar, o time ó, mal posicionado, é, 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 o, o time mal ajustado, sobra muito pra ele também. Sobra para ele, mas não é o único culpado, não. Agora, para mim, eu, eu acredito que o Rômulo, o momento para você lançar o garoto é agora, cara. Tá esperar o quê? Jogo de Libertadores? A hora é agora. Você tá com dois zagueiros machucados. A gente acabou de informar aqui. A hora é agora. A mesma coisa se aplica à lateral direita, né? Você tem jogador da base na lateral direita e em caso de necessidade, vamos, vamos imaginar que o Saravia em um jogo aí seja expulso, ou não esteja apto por algum motivo, é. você vai ter, ou você vai abdicar de num campeonato estadual, de usar um jogador da base, vai meter um improvisado por Edenilson. ali, que nem o Edenilson é usado. Então, não, então não, não venha depois dizer que está dando oportunidade para a base, né? Deixa eu chamar o um intervalo.